Selçuk Balcı analizi lütfen demişler. Bakalım. Sonra da Tamam bir iki tane bakacağız Arda. Şimdi burada tutuyorum bunu. Selçuk Balcı anlatamam derdimi. Bakalım nasıl bir okuma tekniği var. Önce Instagram'da canlı yayın yaparken Instagram Emre Yücelen'de e, bir Karadeniz türküsü söyledim. <Sessizlik> Çarşambayı sen aldın Karadeniz türkülerinin Tıpkı kendi yöresindeki insanları gibi. Yani şimdi her enstrüman kendimiziz diyorum ya yani insan bir enstrümandır. Şimdi Karadeniz bölgesinde okunan türkülerin bir kısmı da buruna yakındır. Şimdi Selçuk Balcı da böyle söylüyor. Tarzı bu ama. Ben de Karadeniz türkü söylediğim zaman neden bilmiyorum. Mesela atıyorum. Atmacayı vurdular bir avuç kanı için bir avuç kanı için bir avuç kanı. Daha tiz bir loksa. Atma cayı. Dur bakayım şu. Atma cayı vur diler bir avuç kanı için bir avuç kanı için bir avuç kanı. Nedense daha böyle yukarı doğru. Yani atma cayı vur diler demezsin yani değil mi? Onu söyleyen var. Ümit Tokcan gibi efsane bir türkücü var. Ama genelde bu Ümit Tokcan dışında. Atmacayı bir de bir şey daha var. Bu kim ne söylüyordu? İsmail Türüt ha tamam. Bir İsmail Türüt, bir Ümit Tokcan. Bunlar e, uzun ya bu Karadeniz Türkülerini okurlarken daha farklı pozisyon tutuyorlar yani. Atmacayı vurdular. Da daha geniş. Atmacayı a daha geniş hmm. ağız içinde dönüyor. Vurdular bir avuç kanı için bir avuç gibi çıkıyor sesler. Yani Ümit Tokcan da öyle okunduğunda, okunduğunda öyle. Şimdi Selçuk Balcı, Volkan... Ee, Volkan Konak. Ah Volkan Konak. Daha önce de yaptık. E, genelde buruna yakın. Buruna yakın. Bakın. İzleyin tizle. Niye gelmeye? Gelme. Normal şan pozisyonu bu ha. İsmail Türüt'ün okuduğu pozisyon çok iyi bir pozisyon. Genelde klasik e, Karadeniz'de okuyuculardan çok farklı. Doğru pozisyonlar bomba gibi ses geliyor. Yani İsmail Türüt zaten hani ee, mikrofonu bıraksa o salonda herkes onun sesini duyar sahneden. Doğru Hocam, pozisyonda. Efendim Özgün. Bu arada chatten Kamil Sönmez e, örneği de geliyor. Kamil Sönmez de böyle okuyordu diye. An- e, eski. Evet evet tabii ki tabii ki. Şimdi pozisyon farklı olduğu için tamamen şan pozisyonu. E, ve e, dediğim gibi mikrofonu bıraktığı anda bütün salonu dinleyeceği şekil. O nedenle İsmail Türüt de buna müthiş bir örnektir. Müthiş doğru bir örnektir. Şimdi geri dönelim. Çok kısa geçtim. İsmail Türüt ile ilgili de belki ileride daha geniş bir şey yaparız. Bakın Selçuk Balcı'yı yiyeceğim. Şimdi aradaki farkları anlayacağız. Gördünüz mü? Sesin yeri tamamen değişti. Anlatamam Bu tamamen burun arkadaşlar. Denizin dalgası. Faset faset de öyle karışık hatta. Denizin dalgasına. Ben bunu şöyle adlandırabilirim. E, aslında sesin tamamı yok burada. Yani bir e, şey vardır yani suyun içine batmış. Ya ben bu niye bugün hiçbir şey gelmiyor aklıma? <gülüyor> Iceberg. Yani tamamen e, bir gemi düşünün. Yarısı suyun altında, yarısı yukarısında. Şimdi e, İsmail Türüt ve Ümit Tokcan okuduğu zaman bu gemi sanki karaya vurmuş gibi gözüküyor. Yani bütün gücüyle gemiyi görüyorsunuz. E, Selçuk Balcı'da ise bu gemi sanki birazcık böyle yarı yarıya aşağıda. Yani tam sesini duymuyorsunuz. Karşıdan bir şey geliyor ama e, gelen tam bir gemi mi? Ya ufukta kararti var. <gülüyor> Hakikaten öyle. İlginç. Bakın sesin büyük çoğunluğu yok. 
Akbadida. Sesin büyük çoğunluğu yok ne demek? Ba aşağı rezonansların hiçbiri yok. Sadece tizdeki kafa bölgesi var. Ya da burun arkası. O Kamil, Kamil sönmez o. Özgün. Benim hatırladığım. Evet hocam, Kamil sönmez önesi geliyor chat'ten. Tamam, Kamil sönmez tabii ki. Efsane Karadeniz'in en yani bize Türküleri Karadeniz Türkülerini en çok sevdirenlerden. Müthiş Kamil Sönmez. Bildiğim kadarıyla vefat etmişti değil mi Özgün? Allah rahmet eylesin. Benim hatırladığım o. Bakın dinleyin. Birazının içinde var. Görüyorsunuz değil mi? Şan pozisyonu. Hocam ikisi. Dinliyorum Özgüncüm. 2012'de vefat etmiş. 2012'de. Değil Allah rahmet etmiş. eylesin. Bize de gerçekten hani Karadeniz Türklerini TRT'de dinlete dinlete bu güzel ifadesiyle dinleterek çok e, önemli yeri olan büyük sanatçılardan biriydi o da. Büyük şarkıcılardan biriydi. Aynı pozisyonunda da var bakın. Girasının içinde iki sokak. İki sokak. Abi, sanki... Büyük geniş ağız kullanarak söylüyorlar. Bakın Ümit Tokcan'a bakın. Daha önce analiz etmiştik. Aynı şeyleri duyacaksınız. Yani aradaki farkları iyi anlayın diye diyorum. Böyle bayağı bir Karadeniz geçti. Bakın şimdi. Ümit abi. Kayıt iyi değil. Bu kayıtta biraz hasta da olabilir. Bakın mesela eski benim incelediğim kaydı. Genel üstü. Ama yine Yani demek istediğim bu işte. <gülüyor> Şam pozisyonu aldığınız zaman yeri göğü inletirsiniz. Yumruk gibi gider sesiniz. Tam bir yumruk gibi vurursunuz karşıya. Şimdi Selçuk bu balcı daha çok böyle daha yumuşak bir renk veriyor ve biraz gidelim bakalım neler var. Sakın unutmayın arkadaşlar bu söylediğim şeyler tamamen teknik sohbetler. Yani sesin kuvveti şusu busu verdiği duygudan bahsetmiyorum. Selçuk Balcı dinleyip çok etkilenen gözleri dolan insanlar vardı benim sözüm böyle bir şeyle ilgili değil. Sonra yanlış anlamayın diye tekrar tekrar söylüyorum. Yani sonra şey oluyor çünkü fanlar çıkıyor sen kimsin de bilmem ne yapıyorsun. Bu böyle bir şey değil ki yani Selçuk Balcı dinlemek dinlememekle ilgili bir sohbet değil bu. Kullandığı ses bölgesini anlatıyorum size. İyi mi kötü mü diye de anlatmıyorum. Böyle yapıyor diyorum sadece size. Yani kötü bir şey olsaydı söylerdim de yani. Bunu yaparak şunu yapamaz. Yani bana göre e, benim şahsi fikrim sesinin tamamını duymadığımız şeklinde. Daha farklı bir yerde kullanabilir bence. Gelişebilir. Görüyorsun hep burun arkasında. Yani sesin büyük çoğunluğu toprağın altında. Görmüyoruz. Benim fikrim bu. Bayağı bir gezdim ya. Ne çok kişiyi dinledim bir anda. Ama e, Karadeniz müziğiyle ilgili böyle genel, genel bir çoğunluk fikrim var çünkü kafamda. Aynı şey Volkan Konak için de geçerli. Bakın. Zaten aynı ekoller. Şimdi Volkan Konak'a da baktığınızda... Paşa içmem suyundan içmem içmem suyu demek istediğim bu. Belli yerler var. Volkan Konak daha pes söylediği için türküleri daha göğüs rezonanslarını duyabiliyorsunuz. Fakat Selçuk Balcı biraz da tize doğru söylüyor. O bakımdan daha da e, şey geliyor. Daha da burnu arkasına yerleştiriyor her şeyi. Yolcuda gezdi Fikrim bu. Yaş olarak da aralarında fark var. E bu da daha pes rezonanslarının da daha oturmasını sağlamış Volkan Konak'ta. Ama Volkan Konak'ın gençliğinde de sesi çok böyle burun arkası ve tiz değildi. Daha gene koyu renklerini kullanarak okuyan bir türkücüydü veya şarkıcıydı artık. Genel olarak fikirlerim bu. Tekrar Karadeniz şarkıcıları inceleriz. Ülkemizin e, bence çok özel güzel bölgesi. Benim de konservatuara girme türküm çarşambayı selaldır. Bayılırım yani. <gülüyor> Ben de okuduğum zaman nedense Karadeniz Türküsü okurken burun arkasına gidiyorum ben de. Ben de anlamıyorum yani. Çarşambayı diye okunmaz ki yani. Çarşambayı sen aldın. Burada biraz pozisyon tutarsın. Genelde burun arkasına kaçarsın. Neyse tamam. 